小严，剩下的这头魔恶豹就交给你了。嗯，大日雷劈，果然厉害。切，这算什么大日雷劈？顶多只能算个小火花儿。可是自从练习这雷体后，我的身体已经强悍了许多。若是你练成了大日雷体第一层的铜雷体，这种元丹境的妖兽根本伤不了你分毫。啊！小弟小严，跟我来！啊，小子！你这又要干嘛？当然是修炼大日雷体了。啊啊！等等我终于到了，小子，你不会是要被雷劈吧？啊！小子，因为淬体可是极其危险之举，你可要想好了。要得到力量，就要不惧危险。放心，这点雷我还扛得住。嗯，你小子这股修炼的风劲儿，我喜欢。又来了。小子，快运行大日雷体，吸收雷霆之力！天地雷霆之力果然非同凡响！啊！不好！啊没事吧？嗯，不应该呀、啊，该不会……嗯嗯嗯，干呀！哎呦，臭小子，吓我一跳，雕也还以为你挂了呢。放心吧。我可没那么容易挂，你这小子也太乱来了。嗯，不过能想到使用本命灵符来吸收雷霆之力，倒是比以前有了那么点长进。
还未能打通最后一条经脉。就算吸收了这些雷霆之力，同类体还是无法连成。你小子以为修炼大日雷体这等一流功法有那么容易？同雷体虽只是第一重。也能在体内形成元力气旋，将天地间的元力吸入体内，淬炼血肉，锤炼筋骨。这可不是一朝一夕可以练成的。到达大荒军之前，我必须练成同雷体。只有拥有更强的实力，才有机会得到祖符。走。我们继续修炼。嗯。哎，小严呢？怎么没看到他？这个贪吃虎，肯定又去祸害森林里的妖兽了。看来小严是要晋级了，才会对妖兽的需求加重。嘿，雕爷，您什么时候能恢复到造化三境啊？造化三境算什么？雕爷我可没放在眼里。小严，这只活猫虎有点意思，给我绑了。是，少主。这。这几个家伙，快一点，免得耽误了我爹的正事。国王虎进化成这个样子，还真是少见。带回去给我爹瞧一瞧。哎呦，出身还敢反抗，非得好好调教你一番不可。稍微小心！是谁？敢坏小姨的好事儿？嗯，小严，你没事吧？哪儿来的野小子？敢跟小姨我抢猎物？不分青红皂白，随意对我的伙伴出手，未免也太没礼貌了吧！原来主人出面了，也好，你既是这活猫虎的主人，便将它卖给少爷我，少爷赏你个好价钱，去买身衣服穿穿。<笑>野小子就是没法讲道理，你们给我哎，少爷，还是不要把事情闹大，别耽误了老爷的正事。阁下请留步。既然阁下是他的主人，那么大杨郡狄家愿意花重金买下这头活盲虎，一定给出让阁下满意的价格。大杨郡狄家，没听说过。真是。苍叔。别跟这小子废话，给我上！别打！哎呀！打！啊啊啊啊！小黑，我自己来！一、加、金光杀！少爷，没事吧？你们这些人蛮不讲理，居然还想动手硬抢！保护少爷，快拦住他！你这枪倒是不错，就作为你的赔罪吧。放屁！把老子的清源枪还给小爷！你到底是老子还是小爷呀？你
。小兄弟，且留步。爹，造型镜小城。爹，这小子不仅抢了我的猎物，还夺了我的清源枪。我，你给我退下。小哥身手不错，难怪犬子不是对手。既然犬子已经得到了教训，还望小哥能留下清源枪。可以，没问题。只要用两万纯元丹来交换即可。小子，我看你真是不想要命了！爹，咱们还有不少人在这附近，把大家招呼过来，干掉这小子。哼！两万枚纯元丹是吧？好，就当我狄腾交个朋友。嗯。不知道这位小兄弟可否告知姓名，也方便狄某日后拜会。无名小辈，不足挂齿。告辞。啊！爹，为何不杀了这小子？这小子实力已快进入造型境，若与他缠斗，必然会费些时间。我们现在还有更紧急的事要做。爹。可是找到雷元精兽了。嗯，待爹得到雷元精兽的雷元，踏入造气境后，再把这小子抓来给你出气。哼，我就觉得有点古怪。他们刚刚说的雷元精兽，那是什么？嘿嘿，没想到这里会出现雷元精兽、啊。你小子若能得到他的雷元，必能练成同雷体。啊，这么厉害？那还等什么？我们赶在他们之前，先找到雷元精兽。啊，不过现在有一个问题、啊，是吗？一般雷元精兽的实力都堪比造气境强者，以你现在的实力，恐怕……嗯，嘿，我一个人是打不过。不过不是还有迪赞那帮人？这次就让我来个黄雀在后吧。走，我们先跟上。雷元金兽就在那里吗？没错，雷元金兽今晚就会晋级。能否成功猎杀，不仅关乎我能否踏入造气祭，也关乎我们迪家能否更上一层楼。不得有半点闪失。是。哎，爹，那我呢？你们先去吧。是。<笑>爹，仓鼠有时真的过度保护我了。哼，没他，你不知道死几回了。不过你是该长大了，今晚你就作为爹的护卫，帮着爹一起抢夺雷元。放心吧，爹，包在我身上。嗯。看来迪家这伙人今晚就要动手了。哈哈，原来雷元金手今晚要晋级了。晋级？那不就是变得更厉害了？非也非也，雷元金兽每次晋级都会有一段虚弱期。狄腾果然是只老狐狸，故意挑了这个时候。原来如此，这雷元，我要定了。雷元精兽，他马上就要晋级了。Thank、you
是妖兽，想要提升晋级都非易事。这样就被轰死了吧？不好意思，雷源归我了。把所有人都叫过来，封锁树林，掘地三尺，也要把那小子给我找出来。是，放心吧，爹，这事交给我了。那你还站在这儿干嘛？是，爹，我马上去找。哎，嗯，嘿，看样子。那个狄腾是被你气疯了，找不到雷源，他一定不会善罢甘休的。哎
，以我现在的实力，还无法与他对抗。也不知道小岩现在怎么样了。放心，那头纯虎不会有事的。毕竟雷元金兽的雷元已经被你夺走了。嗯，嘿嘿，若你能炼化雷元，炼成同雷体，我想那狄腾应该不会是你的对手。嗯，我们先去找小岩，再做打算。嗯，啊，怎么，有什么发现？嗯，怎么有一股烧糊的味道？难道是小严？就是这里。小心！小严，小严，你怎么样了？嗯嗯，嘿，这蠢虎居然把雷元金兽干掉了！那蠢虎，你鬼叫什么？雕爷这是在夸你！有人朝这边来了，我们快走！不行，小严现在走不了太远。走，我们先避一避。这里刚经历一场大战，那小子肯定就在附近，给我搜！是是。去，通知我爹，就说发现那小子的踪迹了。是。哎，等等，告诉我爹，是我发现的。明白，少爷。雷元精兽晋级成功，却是便宜了这纯虎。啊，你的意思是？没错，精兽的精元正在改造这纯虎的身体。等改造好了，这纯虎的实力肯定大增，至少会达到造型境。哼，真是傻虎有傻福。不过，这点实力。还入不了雕爷的法眼，小岩这次没有白白受苦。嘿，小子，趁现在赶紧炼化雷元，我们被找到是迟早的事儿，说不定炼成了同雷体就有一拼之力了。
那小子呢？在哪儿？一群没用的废物！爹，您放心，找到他们只是时间问题。放心，到现在都没找到人，叫我怎么放心？哎，爹，我觉得……嗯，<笑>狄老头，你这是在找谁呀、啊？出来。柳老鬼，你在这里鬼鬼祟祟的干什么？<笑>我来看看，狄家大张旗鼓封锁这片森林，是想干什么？柳老鬼，你管的未免也太宽了吧？是为了雷云吧？<笑>怎么被人截胡了？哼<笑><笑>！要不要我帮你夺回来？我们二一天作五分了。哼<笑>！柳老鬼，你做梦！造型镜，臭小子，难道已经炼化了雷源？哼，这雷源果然是个好东西，还得谢谢狄老哥。狄腾老弟。堂堂一个造型镜强者，怎么会栽在一个小鬼手里啊？<笑>闭嘴，小子，我这就杀了你，再从你体内把雷元生生炼化出来。那得看你有没有这等本事了。嗯。哎。啊！这是什么功法？重山刀。啊爹、啊，狄、啊啊、老弟，这小鬼确实不简单，你一人恐怕难以应付。只要你答应与我共享雷源，我便出手帮你，一起擒住他。好，只要抓住他。与你共享雷源，<笑>就等你这句话了，小家伙。看来你今晚的运气不好啊，还找了个帮手。小子，别嚣张。就算你现在是造型镜又如何？我们二人可都是造型镜强者。哼，是吗？那就来试试吧。嗯。嗯嗯嗯
看你这次还如何嚣张！啊！啊！你们高兴的未免也太早了。你竟然还是四印符师，化生符阵，啊！万化炎。成功了，英雄样子太帅了。还望小兄弟高抬贵手，老夫愿以五万纯元丹来补偿小兄弟，您看可好啊？五万纯元丹？呃，呃，十万，那就十万纯元丹。李腾也当认识小兄弟这个朋友，看什么看？你也一样，十万？什么？我？<笑>那我就不客气了。哎呀，我这是造了什么孽？倒成了主动来送纯元丹的。多谢诸位，我先告辞了。爹，我们就这么忍下这口气吗？那小子的实力，恐怕能与造形境大成者相抵抗，更别说。还有不弱于我们的妖兽宠物，我才倒了八辈子的大霉，我不管，爹老头，你要赔偿我的损失，不然我跟你没完。什么呀？还是以前的小颜好看，切，丑死了！你呀、啊，小颜小颜，别听他的，你这样又帅又威风。继续往前走，就要到达大荒郡了。那个号称大燕王朝最为精彩与混乱的地方，我可是好奇很久了。小颜，我们走。这究竟是什么鬼地方？两天了，还找不到出去的道路。这森林里的雾气很古怪，能隔绝探索的能力太强，我的原力探知也极为有限。啊、你这蠢货，这是你掉下的位置。嗯、你这蠢货，还会卖萌。嗯、下去吧你。切！别以为能变大，雕爷我就怕你。啊！走去看看。嗯，你你你不要过来！我我告诉你，我很厉害的。你再过来，我就要打你了。你说过的，别过来，小妹妹，你没事吧？啊
，你怎么一个人在森林里？这片树林危险，可别一个人出来玩。知道了，爹爹。依依，没事吧？我没事，是这个大哥哥救了我。嗯。嗯你是什么人？哎，雪儿。多谢小兄弟救了小女一命。举手之劳而已。在下江雷，是大英城英之武馆的馆主，他们是我的女儿江雪和江茵茵。这些都是我英之武馆的兄弟。啊、在下林动，见过各位。林动小兄弟，应该是从外乡来的吧？正是。我误闯入这片森林，却寻不到出路，不知江馆主能否带我一程？弟弟。我们现在的状况并不好，再带个陌生人，会不会有点太危险了？姐姐，我们就帮帮大哥哥吧。爹爹，嗯，这原本带林动小兄弟走出迷雾森林，只是小事一桩。不过，实不相瞒，之前我们惹到了一些东西。你若跟着我们，恐怕反而会有危险。嗯，江馆主大可放心。别的不说，我自保的手段还是有一些的。<笑>既然林东小兄弟这么说，那便随我们一起上路。若是顺利的话，想必明天就能走出迷雾森林了。多谢江馆主仗义相助。<笑>太好了！<笑>林东小兄弟，别客气，我们这就出发。一会儿你跟我坐一辆车吧，爹爹，你为何让那小子跟着我们？就不怕他连累我们吗？这个林动应该不简单。什么地方来的呀？怎么你的衣服都破了？还有，你这是要去哪里呀？莹莹，啊，你过来坐好。嗯。嗯。哎，大哥哥，这是什么呀？这是我的伙伴小严。我可以摸摸他吗？嗯，给你抱抱吧。谢谢大哥哥。小严，小严，<笑>林动小兄弟，准备要去哪里啊？啊，我原本是要去大荒郡的，这却没想到被迷雾森林给困住了。大荒郡，<笑>想必林动小兄弟也是冲着大荒古碑去的吧？大荒古碑，一般这个时候去大荒郡的人，都是为了前往大荒古碑探宝和修炼的。这探宝和修炼。那大荒古碑到底是什么地方？啊，具体我也不是很清楚，只是听说，大荒古碑里面
，是一座远古宗派的遗迹，里面有着数不清的武学秘籍和宝物啊！难道没有强大的氏族将大荒古碑占为己有？林东小兄弟有所不知，大荒古碑有着极强的封印，就算是涅盘境的强者，都无法轻易将其撕裂。不过，这封印每隔三年便会有一个最弱期，也是取宝的最好时机。算算时间，就快到大荒古碑封印减弱的时候了。所以啊，我以为林动兄弟也是要前往大荒古碑呢。小子，大荒古碑里既然有远古宗派的遗址，那极有可能与祖符有关。多谢江馆主告知。啊如果有机会，我也想去大荒古碑见识一番。<笑>林动兄弟，大荒古碑可是云集了各个宗派的强者前去争夺，你若这身打扮前去啊，可是不太妥当。<笑>爹爹、啊，你就给大哥哥一套新衣服吧。茵<笑>茵，不要管别人的事。茵<笑>茵提醒的没错。爹，监管主，这就不用费心了。哎，林动兄弟说的哪里话？你之前救下茵茵，我还没有好好谢你呢。一会儿安顿好了，我便赠你一套战服。这，啊、哼，这些东西又跟来了。大家加速，到前方扎营。去。是。没有，林动兄弟，合适吗？哎呦，不错啊！啊！哇！大哥哥好帅！真是多谢江馆主了。哎，林动兄弟，莫要与我客气，不要一口一个馆主的。叫我江雷就好，啊，那我还是称您为江雷老哥吧。好，好，<笑>来，我们喝酒。嗯，嗯，这是我们大英城的佳酿，林东兄弟，请。啊<笑><笑>弟弟，不要慌张，大家提高警惕。是。不知江老哥惹上了什么麻烦？哎，我们在森林中采取灵药之时，误杀了迷雾森林霸主、迷雾暴恶王的幼崽，这一图一直被他派出的妖兽追杀。小兄弟，茵茵就麻烦你照看一下了。嗯，江老哥，放心。大家上！上！爹爹！哎呀，这！林动，希望你能说到做到。嗯。大哥哥，爹爹和姐姐他们会不会有事？茵茵放心，不会有事的。
你真棒！果然喜欢我。<笑>鼠儿，小心！兄弟，此次你与我英治武馆的恩情，定当相报。举手之劳而已。谢，谢谢。哇，大哥哥真是太厉害了！哈哈哈，多亏了林动小兄弟，没了迷雾豹恶王的麻烦，这下我们便可顺利走出迷雾森林了。哈哈哈哈哈。这句话你已经说了十几遍了，不要打扰大哥哥休息。嗯，好吧。哇，林动小兄弟，我们马上就要走出迷雾森林了。啊，看，那便是大英城。林动兄弟，我们到了。这里便是在下的英之武馆。来，回家了。江老哥，大荒古碑又在大荒郡的哪个方向？<笑>林董兄弟，那可有很长一段路啊！大荒古碑就在这片沙漠的中心。嗯，看来
接下来的路程不轻松啊！要穿过这片沙漠可不容易，不如就在我武馆中休息几日，等准备充分了再出发。啊，多谢江老哥，那小弟我就打扰了。林动兄弟，这是说的哪里话？你可是我们的救命恩人呢、啊，哪里谈得上打扰？我还巴不得你多住段日子呢。我要和小严还有林动大哥哥一起玩。雪儿，你回来了。雪儿，罗山，我们两家不熟，别叫的那么亲热。切！自我血救武馆进入大英城以来，多次听闻江馆主威名，家父也希望能与江馆主结交，可惜，贵馆一直不太领情呢。你们的世界交往，根本就是挑衅！嗯，哼，这是家父亲手写的挑战书，不知江馆主有没有胆量，明日与家父来个生死战，在擂台上分出个高下。江馆主不接，难不成是怕了？<笑>也好，是时候分出个高下了。雪儿，我对你的一片深情，你应该知道。您若是好好跟了我，咱们两家就是一家人，一切都好商量。做梦！江某虽然算不上什么英雄，但出卖女儿的事，绝对不会做。好心提醒江馆主一句，家父半个月前。就已经进入造型境大成了，哼！想必明日比试之后，英之武馆可就不在了。弟弟，现在胜负还未定，罗公子未免过于自大了些。哼！坏人！好你个死丫头，我弄死你！这，小乐，给我松手！小心我废了你！你等等等等等等等等等，你小的快松手！你遮住茵茵的眼睛。哎呀！啊！少爷，少爷，你没事吧，少爷？都愣着干什么？给我上啊！你！你晓得是什么人？这是我们血救武馆和大英武馆之间的事，你凭什么插手？我是江馆主新收的弟子，当然不能任由你随意侮辱我们大英武馆。我,我可警告你，你今天要是动了我，就是和整个血救武馆为敌，我爹是不会放过你的。你现在收手，我就当我就当你是。啊啊少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，你们，你们给我等着！我爹定会踏平英之武馆，替我，你们给我等着！哈哈哈哈哈！嗯，没想到一进城就遇到这么糟心的事情，让林东小兄弟见笑了。江某实在惭愧啊！江老哥不必自责。方才我一时冲动打伤了罗山，想来血救武馆一定不会善罢甘休。如果有什么需要我的地方，尽管开口。嗯，林动兄弟的这份情谊，江某心领了。不过明日一战，关系到我们英之武馆和血救武馆之间的恩怨，不能再耽误你去大荒古碑之事。弟弟，弟弟。弟弟，嗯，江某还要为明日之战做准备，就不打扰小兄弟休息了。江老哥太客气了，自然是擂台赛要紧。小子在这里，预祝您明日旗开得胜。多谢小兄弟吉言，哈哈哈哈嗯，嘿，那个。哎，这等烈酒也能称之为佳酿，真是荒芜之地呀、啊！明日的生死刀
，您还是不要去了。眼下您只是造行进小城，那罗舅却已经到了大城的境界。明日一战，绝无胜算。明日一战，我必须去。若是不去，英之武馆的声誉何存？爹爹，你明知道这是去送死。我若不去。血就无关，也不会善罢甘休。明日我若是输了，便会解散英之武馆，你就带着小阴阴远离这是非之地，隐姓埋名，明白了吗？我们可以找帮手啊，林动，林动他一定可以。林动已经帮了我们太多了，不要再给他添麻烦了。爹爹，好了，雪儿，我意已决，不必再多说了。天色不早，你也早点歇着吧。什么人？江雪姑娘，为何深夜至此啊？灵动公子，江雪有一事相求，还请公子务必答应。啊，江姑娘，请讲。明日的生死斗，我爹爹必定不是那罗舅的对手。我想请你出手。原来是这样。明日与血酒武馆的生死斗，还望灵动公子能够出手相助。若林公子答应，我我愿意。江姑娘，你不必如此啊！爹爹一手创建了英之武馆，含辛茹苦将我和莺莺养大，我我不能眼睁睁看着他去送死。江姑娘。将我带出迷雾森林的是你们，视我为朋友的亦是你们。朋友有难，林动定当出手相助。你，你是答应了？对。真不知该如何感谢林动公子。啊，江姑娘，谢谢。爹，伤我的就是英之武馆的家伙，以前从没见过这人。爹，我不管，你把这人给我抓来，我打断他的手和脚，疼死我了。儿啊，别激动，先躺下来。这笔账，爹会给你要回来的。明日生死斗之后。大英城将再也看不到英之武馆。还有那小子。嗯。嗯。爹，就是那小子伤的我。毛头小子一个，一会儿等爹先把惊雷干掉，再收拾那小子为你出气。
现在滚出大英城还来得及。一旦你站上这武斗台，可就没机会认输了。这场生死战，还是让我替您上吧。林东兄弟，我身为英治武馆的馆主，今日之战自能亲自赴会，哪有让你出手的道理？江老哥的血性让人佩服，可是，您有多少获胜的把握？这，事在人为，生死由命，唯有尽力而为罢了。爹爹，不行。我知道江老哥是个豪爽重义之人，可您想过没有？若此战失败后，您的一双女儿怎么办？爹爹，爹爹，这……江雷，你在墨迹什么？是不是怕了？我可是等着亲手捏碎你的骨头！<笑>英之武馆新晋弟子林动，前来应战。请派个弟子出战，来送死的吧！什么意思？是不是看不起我们血酒武馆？小子，滚下去！下去不是找死吗？搞了半天，英之武馆竟将命运堵在一个毛头小子身上，杨雷。你莫不是吓破了胆？罗馆主此言差矣。俗话说，杀鸡焉用牛刀？对付罗馆主这种货色，有我这个小角色出马便够了，何须劳烦我们馆主动手？爹，干掉这家伙，把他的手给我打断。先动手的可是你，我也只不过是替你爹管教管教你。免得今后不长眼，丢了小命。你，好狂的小子！好，那我就先取你小命，再踏平英之武馆。也不过如此，不知天高地厚。嗯，龙天锤。
赶紧拼了！小心，那是魔猿变。出大英城。今后再让我看到你们出现在大英城，我必杀之！滚！是，是。林动兄弟，此番大恩真是无以为报。今后只要有用得着老哥的地方，尽管开口。举手之劳而已。血旧武馆已经不构成威胁了，江老哥尽可放心。林动公子，多谢。江姑娘，林动幸不容命。叫我雪儿就好。大哥哥，你真是太厉害了！爷爷也要这么厉害。走，回武馆。我们好好庆贺一番。林动，林动，林动。
，关注，嗯，晚宴已经准备好了。是啊，好。爹爹，大哥哥怎么还没下来？爹爹，我去看看吧。嗯。灵动公子，灵动。嗯。不和英之武馆的人告别，就匆匆离开，恐怕要伤了某人的心喽。啊！现下最急迫的，是尽快寻得祖父。这这……嗯，灵动公子，嘿嘿，你以为能躲得过？桃花寨追来喽！灵动公子。灵动公子，怎么如此着急赶路？此次到大荒郡本就是为了要事而来，所以不便停留。大荒郡颇为混乱，灵动公子独身一人在外闯荡，务必多多保重。嗯，多谢江姑娘叮嘱，后会有期。雪儿，爹爹，你，姐姐，哎，这林动绝非池中之物啊！我看，将来就算是整个大燕王朝，也未必能束缚住他。哥哥。哼，没想到罗舅还藏了不少纯元丹，这下便宜我们了。嗯，好酒。嗯，这是何物？哦，哦，哼，这不就是罗舅的魔元变功法？这东西还不错，小子，你将元力输入骨片之中。妖血入体，拟其形，护其力，控其神，这上面。就是魔元变的修炼之法，对你倒也有些好处。嗯，要这个功法有什么用？像罗舅那样，不仅样子丑，威力也就那样。嗯嗯，如果有纯正的魔元血脉，这门功法可相当厉害呢。哦，是吗？<笑>功法是上乘功法，就看谁来用喽。越过前面的那片山脉，就快接近沙漠的中心区域了吧？大荒古碑，应该就在那里。嗯，大荒古碑之中，说不定会有祖符的线索。祖符。
紫云谷啊！大胆，你是何人？这远古废剑已被我古剑门封锁，闲杂人等一概禁止入内。在下只是途经这片废剑，马上就离开，还请两位师傅通融通融。要过此剑也不是不可以，只要有个五万十万的纯元丹就好。五万十万，你们这不是明抢吗？哼，别跟你商量，是给你面子。滚！瞧你这穷酸样，没有纯元丹就休想从此地过。滚！哼、嗯！小子，你竟敢采摘此地的灵药，我看你今日是别想活着出去了。嗯。之远古龙猿，远古龙猿，嗯，那可是最强的魔猿之一，他的精血倒是极为适合修炼魔猿变，其威力可远超罗旧施展的魔猿变，怎么样，小子？走，我们去看看。龙源就在里面，你确定可以搞？当然，哼，好嘞。嗯要不，我们还是先撤吧。啊，你不是说可以搞的吗？呃，可以是可以，只是雕爷没想到这龙渊也是造化境，所以……那到底搞不搞？呃，应该可以搞。取出惊喜，好嘞
嘿，放心，一切都在雕爷的掌握之中。乖，你也太不靠谱了。喵，切，想当年雕爷可是连真龙都吃过的。小子，快跟我来！快呀！嗯，走吧，我们去看看他还能搞什么。小子，到这儿来！有什么发现？这是万寿谷，这远古龙源倒是先很少了，竟想要凝聚万寿谷。万寿谷有什么特别？这万寿谷炼制手段狠辣，而炼制之法也唯有一些拥有传承技艺的强大妖兽知晓。要炼制这等奇物，需要凝结无数妖兽的精血。万寿谷炼成，远古龙源就能借着他的力量再度进化，成为能够匹敌涅盘境的强者。涅盘境的妖兽，你要是炼化了这万寿谷，说不定你的实力就会更进一步哦。啊？是万寿谷，我就收下了。等等啊！像龙源这样的妖兽，已经有些灵智了。什么意思？远古龙源在万寿果上种下了烙印，一旦被摘走，他就能立刻察觉，并且感应到偷果之人的方位。哎，可惜了。哼哼，这种小儿科的烙印，雕爷我轻轻松松就能掩盖住了。啊？是吗？哼，敢小瞧你雕爷？嗯，看好吧你们。靠谱吗？啊！快走！虽未能取得龙源精血，不过这两枚万寿果也算不错的收获了。竟敢还留在此地！哼，又是这些古剑门的人。这是何人？古燕长老，就是这个家伙，擅自闯入我们的地盘。他甚至还在此采摘灵药。哦，哼！小心点儿，这老头有点实力。古燕长老。之前只是误会，我只是途经此地，所得灵药尽数奉还便是。嗯，告辞。站住！不知长老有何指教？这位小兄弟，在我古剑门的地盘，事情可没这么简单就能解决。什么意思？哼，当然是要赔偿，把你的乾坤蛋和灵宝都交出来，说不定我还能饶你一命。哼哼，古剑门，我看你们就是强盗门。小子，想耍横，你要看看自己的实力。走七九，林道，直接给他一枚万寿果。雕爷自有妙计，识相的
可老实把东西交出来。交出来！哼，长老，在下自知不是您的对手。嗯，嗯嗯嗯，我这里还有一枚血果，不知可否算作赔偿？啊？拿一个破果子就想糊弄我们，<咳>小子，把血果给我。血果可以给你，只希望长老可以放我离开。好，老夫答应你。顾云长。哎<咳><咳>，看在你小子识相的份上，就不追究你的擅闯之罪了。滚吧。<咳>顾延长老，就这么放那小子走了，是不是太便宜他了？哎呀，你们懂什么？有这个就足够了。好、啊，走，我们回去。天下可没有免费的午餐。接下来就等着看一场好戏吧。哼，走，我们跟上去。如此阔气，怪不得这么嚣张。那不正好？嗯，若是他们能和龙元拼个你死我活，两败俱伤，那你，那我就能夺取龙元的精血了。哼哼。拜见掌门师兄，师弟，难得见你这么高兴，看来今日收获不小啊！<笑>掌门师兄，请看。哦，好厉害的林果！<笑>掌门师兄好眼力。今日采药偶然得来的，若我能炼化此果，说不定能和掌门师兄一样，迈入造气境大成。远古废界，宝物颇多，不枉费宗门封山。若是有机会斩杀废界深处的远古龙元，啊，想必能够得到更多宝物。啊，掌门师兄放心。等我炼化成功，就与掌门师兄一同前往。<笑>好。
怎么办？我们该怎么办？古剑门的弟子听令，凡是元丹境以上者，立刻集结，不古剑大阵。是，掌门。古言，你助我布阵。是。布阵。被如此轰击，居然还不见血。嗯，留给古剑门的时间不多了。古言。
为何这畜生受了伤，还要盯着我们不放？古言，啊、给我看看你那颗灵果。哦，哦，这上面明明有龙元烙印。啊，你，你竟敢带回来？烙印，明明没有。嗯，东西还你。算是走了，哼！哎呦，看看你干的好事，掌门师兄，我……一定是那小子做的手脚，我不会放过他的。龙元受伤这会儿。警惕性最低，最适合催眠。一会儿你负责偷惊喜，雕爷我帮你负责催眠，这样咱们绝对不会被发现。哼，怎么样，雕爷这计谋如何呀？嘿嘿，是是是，雕爷真是足智多谋，希望这次可以搞成功。哼，有你雕爷在，当然能成功。是吧？啊啊！这畜生竟然如此凶悍！放心，那龙元应该进不来这里。我们可以借此地躲避一下，待那龙元走后，我们再离开这里。啊，看来只能这样了。这龙元惊喜，可真是得来不易啊！若你能炼化这惊喜，便可炼成魔元变，到时候你的功力能提高数倍都不止。好，现在我就炼化惊喜。不过，远古龙元的惊喜极其暴力，绝非罗教所吸收的普通大力元可比。一旦炼化失败，则可能被暴力侵蚀神智，最后变成人不人鬼不鬼的怪物。要得到力量，就必然会有风险
，我会小心行事的。嗯。喵。别担心，小燕。大日雷体。就那种使用大力源的惊喜，根本就不够看。你可是使用了远古龙源的惊喜，是高级货，知道吧，小子？好，那让我来试试这功法的威力。发疯，弟子们不敢轻举妄动。好不容易等等他冷静下来，天天也黑了。嗯，什么动静？难不成那龙源又出来了？啊这魔猿臂还真是厉害。
小畜生，你可让老夫好找啊！原来是古猿长老啊！今日老夫必要挟持。<笑>那你来的正好。嘿嘿，有好戏看喽！春红，别吵，认真看。啊这天灵补给是怎么了？小子，不要慌，这是天灵补给中的天龙真血开始显现了。天龙真血，什么意思？意思是你的天灵补给到了要升级为高级灵宝的时候了。高级灵宝，那要如何才能升级呢？当然是要去找到能升级的材料了。另外，还需要一位高级灵符师。才能将古籍升级为高级灵宝。嗯，明白了。这里离大魁城应该不远了，我们先去那里看看。走，小爷。
好久没来这种大城市了，倒还真有些不习惯呢。小子，先去找升级古井的材料吧。嗯。大魁城中应该会有各种宝物拍卖会，我们先去打探一番。这里应该就是武盟的拍卖会，嗯，参加的人还真不少呢。欢迎各位来参加我武盟举办的拍卖会，也希望各位能守好规矩，莫要在我武盟的地盘闹事。谁敢在武盟的地头闹事，怕是不要命了吧？就是，各位请吧。啊<笑>这拍卖会的规模可是比盐城大太多了。啊，精神力吗？这精神力怎么如此怪异？哎，你看，快看快看，那不是鹰魁宗的画宗吗？哎，看来这次的好东西都要被他收走喽。哎，嗯，阴魁宗，芊芊姑娘，画宗护法。可恶，差点中招了！哎，这是姑娘，青青姑娘，青青姑娘，大魔鬼，青青，青青姑娘，青青姑娘，青青姑娘，青青姑娘，青青姑娘，青青姑娘，青青姑娘，青青姑娘，青青姑娘。会使人沉醉不可自拔。啊！啊！这个女子至少也是早期进小城。这大魁城，还真是卧虎藏龙啊！芊芊姑娘无论到哪里，都是万众瞩目啊。青青姑娘，一会儿要是看中了什么灵宝，可以先知会一声，我自然是会让与芊芊姑娘的。画宗护法有心了，不过，芊芊看中的东西，还是习惯自己动手呢。哼，那我便不客气了。让诸位久等了。诸位今日都是冲着宝贝而来，老规矩，第一件拍品，魔鳞金心，起拍价五千纯元丹。小子，这是升级天灵古井能用上的材料，买下它。好的，五千纯元丹，六千，七千，一万。啊、这种环节真是无聊透顶。两万。恭喜这位小哥，两万成交。第二件牌品，冰晶玄铁，起
拍价七千纯元丹，高级灵宝玄黄地甲，十八万纯元丹，由阴魁宗化宗护法所得。<笑>抱歉了，芊芊姑娘。恭喜化宗护法，又得一件灵宝。<笑>这个化宗可真是阔气，幸好他对这些材料没什么兴趣。这下可以去升级古籍了。接下来是一件额外拍品。这个神秘蒲团是我们意外所得，目前只能确定它是一件辅助性灵宝。起拍价五万纯元丹。这蒲团好像有什么奇怪的力量。六万，化宗护法出价六万，有加价的吗？小子。那个蒲团有古怪，可是六万一次，别可是了，快！六万两次，六万三次，七万，七万，有人出价七万，居然敢跟华宗拍价，七万一次。七万两次，八万，化宗护法出价八万，还有出价更高的吗？小雕，这个东西真的值吗？你听雕爷的，错过这次机会就没有了。还有出价更高的吗？十万。还有比十万更高的价格吗？哎呀，这小子疯了吧！十万买个辅助灵宝，可不是吗？这人疯了呀！还有人出价更高的吗？化尊护法，这是放弃了？切，一件辅助灵宝而已，不值得。嗯。<笑>十万，这位小哥成交了。十万纯元丹啊，小雕，希望你的感觉是对的。公子，请留步。穆姑娘，不知有何事？既然公子知道小女子的名字。那是否该告知一下大名呢？在下林动，林公子并非大荒郡人士吧？啊，正是，我也是刚来大荒郡不久。能在这里结识林公子，还真是……芊芊姑娘。嗯、啊。在下先行一步了，改日再见。化尊护法走好。提醒林公子一句，华宗这个人很是难缠，公子要小心提防了。多谢芊芊姑娘提醒，那在下先告辞了。在下林动，两日前约了与程大师见面，烦请通报一声。啊，林动小友，里面请。啊，多谢。在下林动，拜见程大师。这位小友，说正事吧。在下有一件灵宝，想请程大师帮忙炼化。让老夫看看是什么样的灵宝吧。
，小有这灵宝颇为独特。若是要炼化为高级灵宝，恐怕需要耗费不少材料。不知小有可有准备？啊，材料晚辈已凑齐。小友准备的倒是齐全，另外还需要五万纯元丹。嗯，真是够贵的。小友说什么？啊，没什么，没什么。提醒小友一句，灵宝在炼化过程中会有不小的风险，若是失败，估计和材料尽毁。啊？这家伙居然收了钱之后再说，那便拜托程大师了幸不辱命，恭喜小友，此物已晋级为高级灵宝。多谢程大师了，真是一件好宝贝啊！华宗，这是万宝楼，可不是阴魁宗，你还懂不懂规矩？哈哈，不好意思，感应这里波动太大，实在是忍不住好奇心呢。这位兄弟。是否可以将这灵宝转于我？至于价格嘛，我一定会让你满意的。不卖。华宗，请出去吧。若你再坏我万宝楼的规矩，可就别怪老夫不客气了。是在下失礼了。给你一天时间，好好考虑一下吧。小友，我劝你还是早点离开大魁城为好。多谢程大师提醒。不过，我林动也绝非怕事之人。是为你去大荒古碑而特意炼制的符魁，你来试试。嗯，好嘞。这尊福魁已经融合了我的精神力，有他护身，你去大荒古碑，我也放心一些。嗯、多谢爹，有这个福魁。
这次我一定要弄个高级灵宝回来。嗯，启禀皇后法，那小子一天都缩在客栈里不出来，是否要动手？哼，既然答应给他考虑一天，那就继续盯着。是。宗儿，是遇到什么事了？没什么事。只不过是我相中一件灵宝，但有个不开眼的家伙却不肯卖给我，我在等他自己觉悟。神力原力都试了好几遍，这蒲团怎么一点反应都没有啊？真是可恶、啊！明知道是宝贝，却不知道怎么打开。啊、我说、嗯，你不会是看走眼了吧？这根本不是什么灵宝。你，你敢怀疑雕爷的眼光？我告诉你，这绝对是个宝。那到底宝在哪里？哼，空有宝箱，却不知道怎么打开。哎，干脆用远离风开看看。行啊，轰坏了，你赔我十五万纯元丹。哎，算了，雕爷自个儿琢磨会儿。哎，奇了怪了，这玩意儿到底是不是灵宝啊？只要是灵宝，不是对原力有反应。就是对精神力有反应，啊？难道？嗯？哎，真有反应了！<笑>只是意外而已。嗯，小子，你做了什么？我只是试了试，将原力和精神力一起使用，没想到真有反应，就是反应有点激烈。没想到你这一通瞎摸瞎摸一通，倒像是找到门道了。快，再试一次。不会有什么危险吗？嗯，放心。你试试把原力和精神力均衡注入，让他们在里头势均力敌，应该就能解开这个蒲团的秘密了。嗯，好吧。嗯啊啊啊啊啊啊啊、臭小子，你急什么？慢慢来呀、啊。让我再试试。嗯，精神力少了，原力又少了，再加点力。哎呀，这么简单的事儿都做不好。站着说话不腰疼，这根本不简单。哎，再来。哈哈，成功了！怎么样？嗯，雕爷就说这蒲团是个宝贝吧。这到底是什么呀？这蒲团里是一种极其罕见的阵法，能将精神力和原力合二为一。这融合而成的，到底是精神力还是原力啊？哼，这可是元晶之力。元晶之力，有了这一招，你小子可是又强了一大截。嗯，啊，是吗？让我试试这元晶之力有多强！你疯了！难道你想把这个炸飞不成？好吧，等以后有机会再试。
，我们先离开大魁城。啊，干嘛走的那么着急？那个画宗不会善罢甘休的。我可不想在他的地盘跟他起冲突。哎呀，这段时间没白历练，处事老练多了。走吧。嗯。几位都跟了这么久了，还不现身吗？灵动兄弟怎么走得如此匆忙啊？我要的灵宝，灵动兄弟可还没有给我答复呢。抱歉，不做考虑。想不到灵动兄弟竟如此的不识好歹，动手！是。大护法，你如此明目张胆的抢劫，恐怕不太好吧？大荒郡本就是适者生存之地，那柄古戟也需要一个更适合它的主人。再给你一次机会，把古籍献给我，再听候我差遣一年，我就留你一条生路。哼，不如画宗护法，听我差遣一年如何呀？真是给脸不要脸。接下来，我们要分开行动。你带上我的精神力气息，把他们引开。切记，把人引开就好，别跟他们动手。去吧。
你们往那边看看。是。哼，看你能玩什么花样。你果然也是一位符师啊，可惜碰到我了，你可讨不到什么便宜。既然我们俩都是符师，正好可以切磋一下。哼，什么画宗护法会合。嗯、灵动兄弟，你的本事不会就只有逃跑了？这画宗还真不好对付。想不到那家伙竟是个灵符师，再加上他那尊中等符魁，小子，这次。你可是踢到铁板喽！哼，那又如何？看我的，冰泉剑，去！化身符阵，万化岩！你的精神力，我就收下了。竟能吸收我的精神力！
是根本伤不到我的分毫，得想办法破那只家伙的内龟壳。你的灵宝和小命，我今晚都要取走。魔鬼，金台镇魔掌，我说过，你的招式对我没用。那试试这招如何？神经之力。我的鳞甲，画宗护法。现在，你该乖乖认输了吧？<笑>我堂堂阴魁宗护法，怎会向一个毛头小子认输？阴魁大法，是取经古印。<笑>小子，我要吸干你的精神力！股精神力在我体内互相冲撞。嗯，这画宗的精神力极度阴郁，你得想办法炼化它们，不然会留下后患的。啊啊啊、小严，走，我们先离开这里。小严，我们走。这小子竟然杀了花护法。将那灵动千刀万剐。神力极度阴郁，你得尽快炼化才是。先找个安全的地方落脚，待我把画宗的精神力吸收后，再想办法。小燕。是被林动所杀。哦。其父化骨长老正派出阴魁宗分部的所有人手捉拿他。退下吧。是。林动，你要怎么过这关呢？快点，在两边集合，快！是。这么长时间，人手还没有集齐吗？啊
化过长老，我们还需要些时间调动人手。哼，一群没用的废物！这、呃、化、呃、化过长老。画宗的精神力已经完全被我吸收了，小子，接下来你打算怎么办？嗯，现在阴魁宗的人必然在四处搜寻我们，我们在这里先躲藏一阵，趁现在，我可以将这万寿果炼化了。嗯，小子，你确定现在就要炼化万寿果？阴魁宗肯定会穷追不舍，我必须提升实力才能自保。嗯，若你能炼化成功，实力至少能提升至造型境大成，而且同雷体也能更进一步。不过这风险嘛，我知道。嗯，之前只是一些龙元精血就够我受的了，这万寿果的风险，自然更不用说。要不再缓缓，等准备充分了再炼化也不迟啊。只怕对手可不会给我们留那么多时间。我意已决，麻烦你们帮我护法吧。啊，好吧。陈虎，我们去外面守着。退而成蛇，就看你自己的了。小爷，我们走。绝不会让你逃走的。当然知道这有危险，不过这小子若想要变强，这些磨练也都是他的必经之路。我们能做的也只能是耐心等待。啊、是造气境强者的气息。啊？难道这么快就被发现了吗？陈虎，跟我来。
什么人？<笑>不愧是早期晋强者，幽灵。老先生若是想要探宝，怕是来错了地方。这里可是我们妖兽的地盘，劝你还是速速离开为好。装神弄鬼，给我滚开！陈虎，动手！你这妖兽在失去身体之前，也应该是极为强大的存在。不过，以你现在的实力，绝非我的对手。那今日就让你尝尝雕爷的手吧。不知道，灵动那小子就在这里面，他不会以为靠着你们这两个畜生就能够逃过一死吧？没想到，雕爷现在连一个早期境的人都……不过，雕爷可是不会让你进去的。哼哼，真是顽固的畜生。原来那小子躲在那里面修炼，给我滚开！时间，<笑>谢了，小雕，小严、呃，接下来就交给我吧。
行动，这老家伙有点手段，你可要小心应付。我会小心的，你伤得不轻，快去休息吧。嗯。小严，小子，老夫今日就要你为我而偿命！华宗贪图我的灵宝，由此下场也是咎由自取。我说是一件灵宝，就算我儿要杀你，那也是天经地义之事。简直蛮不讲理！是多久呢？打败你，足够了。虽然强大，不过想要硬汉我造气境大成的实力，未免也太异想天开了。现在，去死吧！伤势若与他硬拼，不好！小严。
你醒了。穆姑娘，伤口还疼吗？已经没有大碍了。那就好。穆姑娘，不知这里是？这里是大魔门，你放心，阴鬼宗的人绝不会进来这里。多谢穆姑娘救命之恩。<笑>大魔门和阴魁宗向来不和，阴魁宗的敌人不就是我大魔门的朋友吗？<笑>朋友之间，自然是要互相帮助。<笑>穆姑娘的大恩大德，不知如何回报。哎，林公子莫要多想。芊芊是佩服公子，竟然能打败化骨，当真是英雄出少年。幸亏那化骨贪生怕死，否则谁输谁赢也就不一定了。不过，林公子杀了化宗，如今又重伤了化骨，恐怕整个阴魁宗的势力都会追杀你。林顿公子，你加入我们大魔门如何？只要林公子加入我们，林公子的事情，自然就是我们大魔门的事情。多谢穆姑娘的好意。我来大荒郡只是为了磨练自己，并未想过加入任何门派。哎，好吧。我也不强求公子，只是芊芊第一次被男人拒绝，还真是有些不习惯呢。穆姑娘，抱歉，穆姑娘。<笑>林顿公子若是改变心意，芊芊随时都欢迎你。多谢穆姑娘。不知林公子接下来有何打算？大荒古碑封印即将开启，我准备要去那儿。我劝公子还是不要前往为好。为何呀，穆姑娘？古碑开启，阴魁宗必然会参加。此次据说连大炎王朝的四大宗族也会前来。如果你孤身一人。比受瓜分宝藏，就是能否活着，都难说。四大宗族，林顿公子啊，啊，你没事吧？没什么，多谢穆姑娘好意提醒。不过，这大荒古碑，我必须要去。这几天日夜兼程，总算及时赶到了。让开！让开！让开！让开！让开！别走！别走！别走！这怎么了？这什么凭什么让我们让开？就是啊，这里这么大，我要走其他地方吗？他们是古剑门的人，这么惹不起？哼，还真是冤家路窄。哎，快看，大魔门的穆千仙来了！真美啊！芊芊姑娘，芊芊姑娘，哎，芊芊姑娘，不要离开我，哎，别走啊，芊芊姑娘，芊芊姑娘，你看见没？芊芊姑娘，你看见没？女神的刚子都快笑了，芊芊姑娘。
的速速散开，散开，散开。嗯，退下吧。这不是阴魁宗的藤磊少宗主吗？又是阴魁宗。藤少宗主，真是好久不见了。芊芊，可是时常挂念着你呢。你的媚术对我没用。藤<笑>少宗主。果然只对死人感兴趣呢。最近大魁城中，有叫灵动的小子，处处与我阴魁宗为敌。我听说此人，与你走得很近啊。少宗主消息倒是灵通，我确实与他有过几面之缘。不过，不过据我所知。他好像已经离开大红郡了。哦，是吗？芊芊与此人并非熟识，何况他若还在大红郡，又怎会逃过藤少宗主的法眼呢？既然如此，那便告辞了。嗯就是灵动，你身上残留着画宗的精神力，这么近，可逃不出我的感应。灵动，见过藤少宗主。是灵动，就是那个杀死画宗、打伤画骨的灵动。哦，这么年轻啊，这小子不怕死吗？竟然还敢来大荒举杯！长老特意嘱咐，一定要把你活着带回去，练成浮魁。要一起上吗？都退下。这个猎物，我要独自享用。是
，小子，他的气息比一年前又强了许多。以你现在的实力，依然不是他的对手。祖比还有一年，我会尽快提升实力的。而且也来了！哦，快看，秦氏宗族也来了！秦氏宗族的人，狼天兄，许久未见了。画可要跟紧我们哟！哎，黄埔妹妹，跟着一个不男不女的有什么意思？自然是跟着我王岩比较有趣。哼，两位能照顾好自己便是。王岩，李明东，你这个废物竟然还活着！林动，啊！诸位，真是许久未见了。这便是青竹姐姐提过的林动吗？倒也是一般，不知怎会被青竹姐姐提起。王天兄。我与这小子有点旧账要算，但他与你们林家也有点关系，这让我很为难呢。不必为难，一个分家废物而已。玲珑天大哥，这样不太合适吧？<笑>狼天兄果然识大局，这个废物若是留着，只会有损我们两家的关系。原来林动是林氏宗族分家的人，哼，那我就不客气了。董叔，我有私事，预先解决一番。速战速决，切勿耽误正事。放心，董叔。上次侥幸让你逃脱，这次可没那么幸运了。啊，这臭小子竟然是在劫难逃了！在动手前，容我多问一句。嗯，这次你的乾坤带可准备好了？取你性命！耶！藏七星小城。
支金台镇魔掌练的也太不到家了。让我来教教你什么是金台镇魔掌。家的武学，银台，镇魔掌。现在的你，在我眼中根本不堪一击。寸进尺，你真当王室宗族无人不成？什么王室宗族？无非就是些仗势欺人之徒。童叔，这小子竟敢辱没我们王室宗族，杀了他！林郎天，此人也算是你林氏宗族之人。你如此纵容族人放肆，就不怕坏了林王两家关系？王长老言重了，林王两家的关系。岂会因为一个分家之人而改变？林东，今日之事你闹得过分了。若想保命，便立刻跪下，向王家人赔罪。天，身为林氏宗族之人，却百般讨好王氏宗族，当着众人之面欺破本族之人，辱没本族尊严，此事传出去，必然会有无数人耻笑林氏宗族，使宗族成为笑柄。林郎天，你已是宗族罪人，必入宗族行辞。好个牙尖嘴利的小子，今日我便将你擒下。送往宗族行辞，看看究竟是谁该受罚。当天，你若是真出手了，恐怕这里所有人都会认为你这是在对王室宗族服软。此事传回去，长老们必会不满。这小子如此猖狂，若是不轻他，今后还如何在宗族立足？林木叔，还请不要阻拦。当天。此事先作罢。这林动虽然言语狂妄，但也不失为一颗好苗子。无缘无故当众擒他，的确不合适。何况此事林动说的确实不错，你的做法过于讨好王家了。林浪天大哥，看在同族的份上，不要跟他计较了。林家要护短不成？哈哈哈哈这只是小辈之间的切磋而已，王长老不必在意吧？何况大荒古碑开启在即，我们四大宗族可还有正事要办呢。快看，古碑要开启了！开启了！开启了！开启了！开启了！开启了！开启了！说，绝对不能这么轻易饶了这小子呀！林氏宗族，我
所有人进入古碑。是。是。走。正事要紧，回头再找这小子算账。王室宗族听令，出发。是。我们出发。是。大家跟上。走，走，跟上去，快点，跟上，走，走，走，快走，快走，快走，小严，我们走。我们好像突然到了另一个地方，这里应该是远古宗派所开创的空间。哦，小子，快过来！这是远古宗派的遗迹。此空间中凝聚了浓郁的天地元力，应该已是废弃了上万年之久。当年到底发生了什么，让远古宗派都消亡了？上万年的事儿，谁知道呢？走吧，我们先进去看看有没有祖父的线索。这又是哪儿？嗯，看来这妖兽一直在地下活动，难怪神出鬼没的。我们得想办法出去，跟小严汇合。啊啊啊、那东西过来了，快跑！
小子，咱们走那边试试。快跑！是窗口。兽好像消失了，趁现在赶紧前往远古宗派遗迹。是，一会儿给我勤快些。这次务必要在古碑空间里多搜刮些灵宝。放心吧，古岩长老，这次我们一定会把之前龙源造成的损失给您弥补回来。有些眼熟。这阴风阵有多凶险吗？当时情况危险，也顾不上那么多了。何况我还在阴风阵中练成了御雷体。不过，幸好有你在，才能成功。放开，放开雕爷！<笑>
。不过你这拼劲儿，确实有几分你雕爷的风采。走吧，我们该上去了。嗯。啊？啊？等等，快看那！那是什么？走，去看看，说不定是远古宗派留下的宝物呢。嗯是他生前所设的屏障，只是年代久了，所以威力小了许多。否则，你的御雷体也未必闯得过。有着极大的关联，那枚黑色符文应该就是祖符。现在可以确定，祖符就在古碑空间之中。哎，我们快走吧。啊，怎么了？他们抵御的那股可怕的力量究竟是什么？让他们拼上性命也要守在这里？不清楚。也许他们有着什么特殊的使命吧。盘丹啊，这便是涅盘境才能炼成的涅盘丹吗？嗯，不错。虽然你现在离涅盘境尚有一段距离，不过若得到涅盘丹，将来修炼必定是事半功倍。多谢前辈馈赠。好了，走吧。气息在这里，怎么看不到他？林动，你是在找这头畜生？小岩，顾岩，有什么事冲我来，立刻放了小岩。放了他！快住手！老夫今日好好跟你算算之前的账。你。你有办法救出小岩吗？你先引开那古岩，雕爷自有办法。老家伙，想找我算账？哼
，也不掂量一下自己有没有这个本事。狂妄的小子，老夫定要诛灭你！哼，来呀，老家伙！是还给小严的，没事了，小严。啊，哼，啊，林东，小心！哎、啊，臭小子，去死吧！吞狼断山掌，魔猿变。拼命了，硬生生击了那老家伙一招。若不是你练成了御雷体，不死也会受重伤。我可不想让他伤害小严。之前面对画骨的追杀，你们不也拼命保护我吗？兄弟之间，不就应该如此吗？怎么了？啊，没没没什么。来，传火，下次长点脑子吧。别又给你雕爷添麻烦！哎，陈虎，你敢对你雕爷动手动脚？雷动，你不是怀过他？雷动，雷动！是这里吗？不错，我的本命灵符对这里感应最为强烈。嗯，哼哼，看来祖符极有可能就在此地。快，我们先进去打探一番。嗯，小严，我们走。
尊高等浮魁。小子，雕爷知道你在想什么。这种好东西，可不能便宜了阴魁宗。去，通知少宗主，高等福魁即将到手。是，曹长老。啊啊啊你们阴魁宗的人都认识我呢，你想怎么样？散去福魁上的精神烙印？啊，不可能！哇，高等福魁也听命于我，小子，你完了！放开我！别过来！我再说一遍，散去福魁的精神烙印。灵东兄弟，有话好说，我我照办便是。哼。多谢了，这位长老。小子，就算你拿到高等福魁又如何？一旦少宗主知道，他是绝对不会放过你的。是我阴魁宗的人马赶到了。林动，现在交出高等福魁，还来得及。小姐，是阴魁宗的人。哦，难道阴魁宗已经把高等福魁收走了？穆芊芊，彭磊，穆芊芊，你竟敢对我阴魁宗出手！彭少宗主误会了，芊芊也只是刚到这里。少在这儿跟我装傻！那尊高等福魁呢？未曾见过。你最好交出来，否则现在就灭了你们大魔门。滕少宗主怕是有些自大了，就凭你？一脸不要脸！魔叉掌！大魔甲咒！看来滕少宗主对自己的实力过分自信了。给我上！是。怕你不成？上！是。呀！是。啊！是。是。是。是。是。林东，你逃不掉的。交出高等福魁，也许藤少宗主还可以饶你一命。啊？我感觉这下面有什么东西。走，我们下去看看。我才不要下去！那下面是九幽寒气，除非是造化性强者，若是下去，连精神力都会被冻碎。哦。你为何知道？这我既然你不肯说
，那就跟我一起下去看看吧。不，不要！走，小野。开启多次，若真有什么至宝，怎会轮到你来拿？把你知道的都说出来！你先保证，我说了之后不能杀我。说，三年之前，我们英魁宗宗主亲自出马，已将这里的至宝带回宗门。自那之后，宗主便是一直在总部闭关修炼。英魁宗宗主。小子，你晚了一步。那至宝也是我们宗主的囊中之物。啊、真是个嘴欠的老家伙。没想到，祖父已被人捷足先登了。小子，放心，祖父不可能会被轻易炼化。那阴魁宗宗主绝没那种本事，所以我们还有机会。看来，得去会会那阴魁宗宗主了。嗯，祖父已被取走，为何我的本命灵符还要感应？这黑色石柱，似乎有些古怪。来到这里了。晚辈林动，见过前辈，不知前辈是？哼哼，想必这位便是祖父的主人吧？祖父的主人？<笑>这位应该是大名鼎鼎的天妖雕吧？遥知大陆的霸主一族
，到底是祖父的主人，果然有见识。不错，老夫便是上一任吞噬祖父的主人。吞噬祖父？这位少年是为祖父而来的吧？正是，前辈。不过，老夫知道，外面的祖父已被人取走。不过，就算如此，那人也永远无法炼化祖父。请前辈赐教。若要炼化祖父，必须得到老夫的认可。天地之力，获得力量的同时，还会有着他的责任。或许以后，你会明白的。多谢前辈。嗯，没想到你这小子竟能得到上一任祖父主人的认可。看来，此次倒也不算白来。我们走吧。这位前辈，到底是什么境界的强者？我也不清楚。不过，能成为祖父的主人，绝对不仅仅是一般的强者。不知是怎样的敌人，能击败如此强大之人？天外有天，人外有人，就算是祖父之主，也不可能是无敌的存在。这天地之间的强者，真是多如繁星啊！好了，别多想了，既然东西已到手，那便先离开此处吧。嗯，对了，那家伙怎么办？既然答应不杀他，便把他留在此处吧。嗯，小燕。我们走。哎！哎！呀！别动！你！你死了！小姐，小姐，小姐！彭磊，看来你的实力也不过如此。穆芊芊，把高等福魁交出来！若不是为了这个，你早就没命了。我说过，从未见过什么高等福魁。我会让你开口。哼，终于是祭出福魁了吗？现在认输还来得及。难道我穆芊芊会怕你不成？林动，那小子怎么会在？
里面，给我追！小雪，现在怎么办？走，我们跟上去看看。小子，别想跑！彭磊少宗主，见到我何必如此激动啊！臭小子，那尊高等符魁是被你收走了。不错，正是在下。你这个狡猾的小子！少宗主,主，给我上！杀了这小子！是。是是在林动的手上，小姐，那尊高等符魁怎么办？只要不是落在阴魁宗的手上，对我们总是有利。臭小子，你夺我符魁，今日我是不会放过你的。这符魁本就是远古宗派的宝物，怎么就成了你的？臭小子，不要太得意。所有人将精神力传送给我。是。阴魁大阵。少宗主，这便是你要的高等符魁，不知感觉如何呀？不要以为得到一尊高等符魁，就敢在我面前放肆，给我去死！想杀我？今日便先取你性命！符魁，攻击！想跑，福魁，追上去！啊，这是怎么回事？小子，刚刚那么几下，早把你的纯元丹耗光了。什么？这么快？哼，你以为高等福魁的战力是白给的吗？好吧，看来今后还要省着点用。之后有机会，再找那阴魁宗的人算账。<笑>芊芊真是有眼福，竟能看到林公子以一人之力独抗阴魁宗。啊，穆姑娘见笑了，我只不过是凭借福魁之力而已。说来，林公子能得到这高等福魁，我们大魔门可是出了不少力哦。林公子该怎么答谢我呢？穆姑娘，若让阴魁宗的人得到这东西，对你们来说。可不是好消息吧？<笑>不错，至少林动公子是我们的朋友。公子此次应当也是冲着造化武碑而来的吧？造化武碑？嗯、啊，难道公子从未听说过
，我初有大皇古碑，对这里并未熟悉。这造化武碑是远古宗派当年传授弟子武学秘籍所在，而若能进入古碑修炼，则有可能获得造化级的武学。造化级的武学，不错。林公子是否愿意与芊芊结伴同行呢？我一向独来独往惯了，而且之前得罪了太多仇家，恐为穆姑娘带来麻烦。既然如此，那芊芊就先行一步了。期待在造化武碑也能见到林公子一鸣惊人。我们走。是。是小子，看来此次又有意外收获了。不知这造化武碑究竟有何神奇？我们走。小严、啊，出发。啊这次我们还有没有机会进入造化武碑啊？哎，四大宗族在这儿，这次没戏了。哎呀，哼，这些杂鱼倒是有些自知之明。我们四大宗族必然都能占据一席之位，而王延少爷要尽力习得一门造化武学，这样我们王家在四大宗族中的地位就能更进一步。<笑>童叔放心，我一定不负家族众望。好像有人忘了，是怎么被一个分家小子打得找不着北的。<笑>嗯、秦氏，你少阴阳怪气的！待我得到造化武学，看你还敢放肆！啊，那不知要等多久了。真、哦、是、哦哦哦少爷，先把精力放在造化武碑之上，那小子的事之后再处置。哼！林动公子，我们又见面了。啊、穆姑娘，小子，这么高调出场，当你的仇家都眼瞎呀？要进入造化武碑，必然要争这一席之位，倒不如这样痛快些。古碑之中，好像还有些别的东西。啊、哦，别的东西。等你进去之后，自然就知道了。现在先征得席位。狼天，你去吧。是，穆叔。从武碑之中得到一部造化武学，那就有跟他动手的资格了。造化武学，王延少爷，请登上席位吧。嗯。
年就那两把刷子，可比不上林朗天。这不是废话吗？他还败在林木手下。那王爷凭什么站在席位之上啊？就是，他也不上，我们也上，是吧？若谁有不服，尽管出来。我王室宗族会告诉他，为何王岩有资格占这一席之位。我站在这里，王兄应该没有意见吧？席位了，这是什么呀？我们要不要上？等等，强者太多，别去做出头鸟。不敢，不敢，先看看情况再说。还是算了，我觉得这事儿。哥，这小子疯了，这他干嘛？这是就是啊，林动。这小子虽然是分家之人，行事倒是有些魄力。站住！有何赐教？就你这种无门无派之徒，也想觊觎武辈的一席之位？不想死就自己滚吧！武辈席位，本就有能者得之。王长老有什么意见？<笑>就凭你？哼，他都能在上面，我为什么不行？王爷还是和他，他都能上，我也能上。就是啊，我也能上。<笑>你这狂妄的小子，老夫今日就好好教训你一番。金台镇魔掌，金台镇魔掌。小子，想活命就赶紧滚！我可不会手下留情的。那就请多赐教了。穆叔，嗯，<笑>我倒想看看这林动有何底气，敢顶撞王统。可是。
现在可有资格了！这个林动果然有两下子，是那个王总不行。这王家实力就一般般嘛。嗯，不错不错。没想到他的实力又见长了。谢了，小严。恭喜了，林动公子。多谢穆姑娘。哼，不过是依靠福魁之力，有什么好得意的？信不信我现在就能一巴掌把你扇出去？<笑><笑>下一席我擒虎没有了，旁门也有一席。哎，大哥，我被启动了。造化武学学空间了，这些都是远古宗派的武学传承。太好了，快找造化武学。嗯，嗯，六品武学天罗掌。走，我们再找找别的。是不是应该再往上看看？啊，嗯，小子，快过来！怎么了，小雕？快，快追上他！那是什么？那是武碑的碑魂。碑魂？找到碑魂，就能让他告诉你造化武学在哪里。
原来如此，那可不能放他走。前辈，嗯，师尊，拜见师尊。好好，师尊，这位就是您的传承者吗？不错，你带他去吧。遵命，师尊。什么意思啊？前辈，跟他去吧。我们走吧，来吧，来吧，小老鼠。啊，小小老鼠，那小丫头，我可是天妖雕一族，连你那个黑瞳师尊都对我敬畏三分。我劝你说话小心点儿啊！啊！是造化武学，这里存放的都是宗门的造化武学。哇，这也太壮观了吧！跟我来吧，这个看着很厉害啊。这个这个，好像更厉害。小美美，这些造化武学是不是我都可以学啊？这小子怎么一下子就原形毕露了？不会吧，这些都不给我学啊！你是师尊的传承者，你要学的是那个。